Pessoal, no retrocesso que nós estamos tendo no governo Bolsonaro, tem um risco grande aí para o serviço público, para o servidor também. No dia 27 de fevereiro, o STF pode mudar a vida do servidor. Tem lá uma ação direta de inconstitucionalidade que tem uma liminar favorável ao servidor público. Mas se ela for derrubada, para vocês terem uma ideia, qualquer servidor público pode ter a sua redução de salário em 25%, e a redução da carga horária, em especial nos estados que estão com dificuldade financeira, que são quase todos, inclui aí Minas Gerais. Então, dia 27, através do ministro relator Alexandre de Moraes, isso vai ser julgado e a gente quer que se mantenha eliminar favorável ao servidor público para que ele não perca esses direitos. Bem, a professora Beatriz Queira, deputada estadual, o mandato dela e também... As entidades servidores públicos me pediram para conseguir uma agenda com o ministro Alexandre Moraes. Nós conseguimos, vai ser agora, nessa quarta-feira, às 16h15. Nós vamos lá mostrar ao ministro que não é possível julgar nas costas do servidor público e do serviço público mais este retrocesso. Veja bem, se você diminuir carga horária de professores e salário, salário nem se fala, né, que já é pequeno, Agora, reduz o cargo horário, vai prejudicar também os alunos da escola pública. Imagina na segurança pública que Minas Gerais, por exemplo, tem uma série de municípios que nem delegado tem. Ora, com isso você vai ter ainda um prejuízo maior à segurança pública nos diversos municípios e no Estado como um todo. Saúde pública, já imaginou tirar pessoal dos hospitais, do centro de saúde, na fiscalização? Então não tem condições disso vigorar. Mas olho vivo, né? em épocas de retrocesso de Bolsonaro e de direita, tudo pode. Então estamos de olho e convidando vocês e as entidades para estar lá conosco.